A day in a life of a work from home mom, solo parent edition. Good day everyone! It's another day, another work from home diary. Sa kwarto ko natulog si na Jeff and Cookie today kasi naglalambing sila na tumabi sa akin and hindi na ako nakatanggi dahil minsan lang naman. I trained Jeff to sleep in his room and it just started 2 years ago so matagal-tagal rin siyang nasanay na magkatabi kami. I have been a solo parent for over 6 years na but I was providing for my son ever since he was born. Kaya sa may mga partner na good provider, ang swerte rin talaga nila, lalo na't mabait rin at hardworking. I am not complaining. As a matter of fact, I am so grateful na I, I am able to provide for my son and minsan, nakakabigay rin sa parents ko. I was lucky to have parents that didn't require me to support my younger sibling's studies or provide for them and they really let me build my wings to fly and establish myself. Kudos rin sa mga breadwinner dyan. I know it's not easy and I hope you can also establish a life that you have been dreaming of. After ko work I prepared Jeff's breakfast and he's having hot dog and egg today. I wanted something different so this is with a twist. I just let Jeff manage himself as I take a 3 hour nap. As much as possible, I try to meet the 7 hour sleep even though hindi siya one cycle and I try to eat something healthy then. After my nap, I just prepared our lunch and normally I already plan my meal ahead so if magluluto ako ng karne, I usually defrost it before taking a nap para pagising ko ready na siyang lutuin. I still have some wagyu cubes and decided to make a barbecue. I already removed the shell and deveined the shrimps so pa isa isa ko na lang siyang tinu Sook I also prepared my own barbecue sauce na ketchup, Worcestershire sauce, brown sugar, and ground pepper. I just used my grilling pan that I bought sa department store but meron din online so if you prefer to buy it online, I will add the link sa comment section na lang. Suitable rin ito sa any type of stove. Ready na yung ulam namin kaya I just prepared our lunch at may konti pa akong natirang pork pochero yesterday kaya hinanda ko na lang. Always talaga si Jeff mas maraming rice kaysa sa akin dahil I minimize rice intake. After our lunch, ay balik na naman ako sa usual routine ko na maglinis ng bahay and did the laundry. Masaya nga ako dahil convenient na maglaba ngayon kaya marami pa akong pwedeng magawa sa loob ng bahay. After kumaligo ay nag-decide ako na mag-declutter sa mga bagay dito sa understairs cabinet ko kasi hindi ko talaga alam kung ano-ano na ang mga laman dyan at kinikip ko na lang ang pwede ko pang gamitin. Ang dami ko nga na-declutter kasi may mga empty boxes at mga plastic na nakalagay na hindi ko na talaga magagamit. Sa isa pang cabinet, binulaga ako ng nakatambak na gamit. Hagoy, hindi man ito aesthetic. Pero bahala na at aalisin ko talaga tong mga bagay na to. Dapat matuto talaga tayong mag let go ng mga trash sa buhay natin oy para may lugar pa sa mga bago at makabuluhang gamit. Lalo na tagpapagbigat lang sa'yo. Hindi ko alam kung mga bagay pa ba tong tinutukoy ko o tao na. Pero sabi nga ni Maring Taylor na life is about catch and release. Kung hindi ka pa makapag-isip ay mag-pause ka muna kagaya ko na nakikipaglaro muna kay Cookie. At ayan yung mga anak ko, kahit ano na lang talaga ang pinagkakaabalahan. Minsan naglalaro sila, minsan naglalambingan, minsan nag-aaway. Para talaga ako may limang anak sa bahay dahil minsan ang ingay at kalat nila. Ayan at inarrange ko na ang mga gamit na pwede pang gamitin. Di ko lang alam kung kailan ko ulit magagamit yung yoga mat at badminton kasi nag-drop out man ako sa balik alindog program oy Ang dami kong nang na-declutter at maaliwalas na ulit ang cabinet. Kaya konting linis-linis lang sa maliit kong bahay at one corner at a time ng itong linis ko. At least, may progress, ba Nagpahinga lang ako after at ayan si Cookie knockdown na sa paglalaro nila ng kuya niya. Buhay prinsesa talaga to siya, oy At ayun si Cookie nag-aas na ng help kasi ginawa man siya ang pikulo ng kuya niya. I just prepared our dinner after and decided to cook ramen today with a twist also. Gusto ko mag-add ng spam and bacon kaya hinanda ko na lang.
and lately I found a cooking pot and I had to try it and test how convenient it is. This is a mini cooker with steamer na from Gabor. Maraming nga cooking appliances that you can choose from their shop. Kaya if hindi ka siya ang maliit, pwede rin malakihan at nasa shop rin nila. Na-receive ko ito kahapon and I really wanted to try using this right away. So I just prepared the ingredients and added the broth, na water and seasoning ng ramen. Madali lang siyang maluto and very convenient to use dahil plug, then switch on na lang, then you're good to go. I also added egg and cheese sa ramen and kasyang-kasya lang ito sa aming cook pot na to, pang dalawahan or tatluhan lang. We enjoyed our meal together at napaka-perfect niya sa ganitong panahon na maulan. After our dinner, I sinampay ko lang ang mga nilabhan ko and then got ready for bedtime so I can sleep 4 more hours bago mag-start ulit ang work ko. And thank you so much for watching. Bye!